De tien leefgemeenschappen die zullen worden voorzien van eenmaal 24 uur stroom hebben jaren moeten wachten op dit moment. Regeringen zijn gekomen en gegaan, allemaal beloftes die nooit zijn nagekomen. Volgens kapitein Rudy Linga van het dorp Gengestong hebben zij jarenlang gevraagd naar de mogelijkheid om eenmaal 24 uur stroom te hebben. Voor kapitein Linga was afgelopen vrijdag met de start van het project in zijn dorp een bijzondere dag. Na de kapitein hebben verschillende functionarissen gesproken over het project dat is gestart in Gengistong. Volgens de vertegenwoordiger van de IDB, Antonio González, is het start zijn van de mini solar panelen project een eer voor de IDB. This project is aligned with Vision 2025 as the provision of reliable electricity is fundamental to the economic development and quality of life improvement for the people in the hinterland of Suriname. IDB, as you know, is a main multilateral financing partner on Suriname with a portfolio of $355 million in projects, more than 7 million of those in grants. We are, as you know, very active in the energy sector, working in projects to upgrade the electricity grid, digitalize the operations of EBS, improve energy efficiency, promote renewable energies and electrification in the hinterland as the project that today bring us together. U hoort ook nog enkele andere functionarissen over dit moment. Teddy Fayako, want hier de jaren pas ook dat staat er niet voor kabasko, wat ik er niet naar een foto op de asko. Maar Teddy Fayako, we staan er niet op tang, we staan samen die daar foto's zei, de abel zou boeren de hoek waar ik kon hebben. Die reden we een beetje ontwikkelen. En, we zijn bij de asko wat ik, leen les, kota moeder vaya. Maar Now we may mighty with the safety this storm with the water. This storm with the water, to they send there, they send there that the bars are sunny. We want to get the answer from the source. Now we may the mighty with the send the support. The project is budgeted at 6 million euro and 2.25 million American dollars. 5 miljoen euro is een schenking van de Europese Unie via de Caribbean Investment Facility, terwijl het resterend 1 miljoen euro komt van de NV Energiebedrijven Suriname. Dat is gecalculeerd op basis van de arbeid, transport, engineering en project management services. De 2,25 miljoen Amerikaanse dollars komt van de IDB en die is een lening.